сайн байсан хана та бүхэнд бодохгүй ирэх гэж байгаа шин оны мэндийг хүргэдэг. За өнөөдөр бол 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний бүтэн сайн өдр эзний өдр таарлаа. Тэгээд яг сайхан бүгдээрээ оны сүүлчийн цоглоо наасыг хамтдаа хийж за бүгд ирэх онынхоо төлөө эзэнт даатгах сайхан боломж бас цаг хугацааны хувьд сайхан таарлаа. За би өнөөдөр та бүхэнд эзний үгийг мата номын 8 дугаар бүлгийн 5-аас 13 дугаар шилээс суулцъя. Мата 8 дугаар бүлэг 5-аас 13. Мата 8 дугаар бүлэг 5-аас 13. За та бүхэн Библиа гаргасан баах. За би чангаар уншиж. Есүсийг Капернаумд явж орход нэгэн зуутын дараг түүн дээр ирээд түүнээс гойж эзэн минь таны миний зарц сав өчн тусаж гэртээ хөвтөрт ороод сүрхий өвдөж чаналж байна гэхэд Есүс би очиж түүнийг идгээ гэж хэлэв харин зуутын дараг эзэн минь таны дээвэр дараа оруулах зөксөтэй хүн би бишээ харин үг л хэлэж тэгвэл зарц минь идгэрнэ би ч юм эрх мэдэлд ор байдаг хүн миний дор цэргүүд би би нэгэнд нь яв гэхэд тэр явдаг нөгөөд нь ирэх гэхэд тэр ирдэг зарцтай үүнийг хий гэхэд тэр хийдэг гэж хариулав. Есүс үүнийг сонсоод гайхаж дагаж явсан олонд үнэнээр би таанарт хэлий. Би ийм агуу итгэлийг Израильд хэнээс ч олоогүй юм байна. Би таанарт хэлий. Дорноос хийгээд өрнөөс олноороо ирцгээж тэнгэрийн хаанчлалд Авраам, Исаак, Яковтай хамт ширэнд тухлах болно. Харин хаанчлалын хүүгүүд гадных харанх үед хаягдна. Тэд ойлон шүд хаврах нь хаврах нь бой гэв. Тэгээд Есүс зоотын дараад яв чиний итгсэнчлэн болог гэв. Яг тэр цагт итгсэнчлэн болог гэх яг тэр цагт зарцсан идгэрчээ. Амин. Амин. За өнөөдөр бид нэр эзний үгээс идгэрэл олж байгаа гайхамшигтай түүхийг бид нар хамтдаа уншиж байна. Сайн мэдээний номнууд дээр гардаг бидний эзэн Есүс Христийн хийсэн олон гайхамшигуудын нэг бол өнөөдөр бидний уншсан энэ хэсэг Капернаум хотод болсон энэ явдал энэ бол Галил аймагт болж байгаа явдал. Капернаум хот бол одоо Галил нуурын одоо хойд эрэг дээр байдаг юм өндөрлөг газар нуураасаа дэш өгсөд юм уулын юм орой дээр. Тэгээ тэндээс бол нуур ингээд цэлийгээд яг хойд зүгээсээ ингээд нуул нуур бол бол гэдэг үнэхээр ингээд гой цэнхэртэж харагддаг. Ийм одоо хот байгаа. За Капернаум хот бол одоо бол зүгээр л юм туур байдаг. Туур. Тэгээ тэнд бол одоо ямар нэгэн орчин үеийн хот тосгон байхгүй. За тэнд бол зүгээр л эртний энэ Капернаум тосгоны одоо тосгон л юм да. Яг хот тосгон гэж янз бүрээр ярьж байгаа. Ерөнхийдөө бол тосгон. Эртний энэ Капернаум хотын одоо суур а одоо бол байдаг. Тэгээ еврейчүүд бол юм жижигэн жижигэн юм бүр өрөө нийлсэн юм умаасан умаасан юм жижиг өрөөтэй юм байшингууд амьдрдаг байсан юм байлээ айгүй сайн үү. Тэгээ тэгээд юм дотороо ингээд дамжаад дамжаад ингээд ордог юм хаалга нотта. За тэгээд Капернаум хотынхаа төвд юм синагог та. Тэгээ тэр синагог нь одоо яг манай энэ цоглооны энэ заа шиг имэрх үү хэмжээний. Нэг их бас том биш. За нэг ч бас нэг тийм жижиг өвтөр бол бас биш. Тэгээ нэг юм ханнууд ингээд нэг гурван зэрэг юм хан нь үлдцэн нэг юм баган маган үлдцэн ингээд байж гэмээ л. За Капернаум дах Христийн цоглоон одоо ингээд Петрийн гэрт одоо цогладаг байсан. Энэ бол одоо ингээд Петрийн гэрийн бойр юм аа гэдэг ингээд тэгээд Петрийн гэрийн бойрын дээр нь ингээд нэг юм засцсан одоо ингээд юм үзүр одоо маягийн жуулчдыг татах маягаар засцсан одоо юм юмнууд бас бас байдаг. Тэгээд тэнд бол одоо хүмүүс бол маш их хэр одоо олон одоо саяараа бол жилд бол айлчлан очиж Капернаум хотын одоо суурийг бол үздэг. За тэгээд энэ гайхамшигтай энэ газар энэ одоо үйл явдал болж байна. А Есүс юудэгэс Галил руу буцж ирсэн. Тэгээд Есүс бол юудэ Галил хоёрын хооронд нашаа цаашаа их явдаг байсан. Тэгээд юудэд үйлчлэн Галилд үйлчлэн. Тэгээд юудэгэс ээлжит одоо буцсан хэрэгтэй хийгээд одоо Капернаумд ирсэн байж яхт нь нэгэн зуутын дараг түнтэй уулзсан байна. Энэ зуутын дараг гэдэг нь ямар дарагыг хэлж байгаа вэ гэхээр Ромын 100 зэргийн дарагыг хэлж байгаа. 100 зэргийг одоо ахалж авч явдаг одоо ахмадыг хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ үе чинь Израильчууд буюу юудэчүүд бол ер нь Ромын одоо захиргаан дотор байсан. Ромын колон байгаа. Тэгэхээр одоо колоны 
нэг одоо дарангуйлагч улсын нэг цэргийн дарга ирж одоо Есүс тоо уулзчих юм л та. Есүс бол одоо дарангуйлуулж байгаа улсын одоо нэг том өдрөдөгч байгаа тийм шүү дээ За тэгээд нөгөө цэргийн дарга ирээ 100 цэргийн дарга гэдэг чинь бас ер нь бол оо том дарга байгаа гэдэг хгүй ер нь бол За тэгээд ирээд Есүсээс гойж байгаа тэгээд Есүсээс гойсон тэгээд миний зарц сан өвчин тусаад гэртээ одоо сүрхий үүдэ шаналж яана та идгээж өгөө чи гэхэд Есүс хариуд нь өгсөн гэхээр за би тэгвэл очиж идгээ яа гэж хэлсэн тэгсэн чинь нөгөө 100 цэргийн дарга хариуд нь хэлж байна тийм зөксөн юм бол би биш ээ. Би таныг одоо тэг гэртээ оруулж одоо тань шиг ийм агуу хүнийг би одоо гэртээ оруулдаг. Би хэн бэ? А та зүгээр үг хэлэч. Та зүгээр л үг хэлч. Тэгвэл одоо гэртээ байгаа зарч маань идэрх болно. Би өөрөө хүний эрх мэдэл дор одоо даргын эрх мэдэл дор байдаг. Миний эрх мэдэл дор шиг цэргүүд байдаг. Би эрг гэвэл ирдэг, яв гэвэл явдаг цэргүүд маань. Энийг хий гэвэл хийдэг. Тэгэхээр та бол одоо тэгэл хэлчих юм бол идгэрнэ гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгээ яг нөгөө өөрийнхөө нөгөө нэг цэрэг армийн одоо нөгөө харилцааны зарчмаар Есүсийг бол одоо хэр зэрэг хүндэлж байгаагаа одоо тушаал буулгах эрх мэдэлтэй зэрлэг одоо буулгах эрх мэдэлтэй гэдэг ийм хүн гэдгээр нь энэ хүн Есүс Христийг бол одоо хүндэлж байгаагаа мөн эзэнд одоо итгэж байгаагаа ингэж илэрхийлсэн баа. За тэгсэн чинь Есүс яг энэ үгийг сонсоод бүр ингээд гайхаад Тэргэн тойрондоо байсан тэр олон хүн Есүсийг дагаж яваа штэ. 12 дагалдагчаас нь гадна олон эмгэгтэйчүүд за өөр бусад байнга дагаж яваа сургаалын сонсдог байсан бас олон хүмүүс байсан. За тэр дунд та нөгөө 100 зэргийн дарга Есүс хоёрыг нь харилцан яриа өрнөж. Тэгээ Есүс эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсээ ингэж тойруулж хараад би Израиль ийм агуу итгэлийг би ерөөсө олж хараагүй. Ямар сонин юм бэ гэж. За ямар сонин юм бэ гэж хэлээг үлдээ зүгээр. Ер нь бол яг би ийм агуу итгэлийг бол би олж хараагүй. За тэнгэрийн хаанчлалд бол дорноос өрнөөс гэдэг чинь баруун зүүнээ хийлээд байгаа шүү дээ. Дорно гэдэг чинь зүүн зүгээ хийлээд байгаа тийм үү? Манай монголчууд чинь аливаа зүг чигийг хоёр анзын нэрчлэр хийдэг тийм үү? Зүүн зүгийг дорно, баруун зүгийг өрн, урд зүгийг өмнөд, хойд зүгийг умард гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Хоёр хоёр нэр том юм байдаг тийм үү? Тэгэхээр өрнөөс хийгээд дорноос олон хүмүүс ирж тэнгэрийн хаанчлалд орж Аврахам, Исаак, Яков нарын хамт найрын ширэнд суух болно. Тэр үед харин хаанчлалын хөвгүүд гэж яригдаад байгаа энэ юудын хүмүүс бол харин ч тэнд бол ороогүй байх болно. Тэд гадаа нь хаягдж уйлж шүтэ хаврахын сонсно гэж ингэж хэлж байгаа. Өөрсдөө хаанчлалын хөвгүүд гээд өнгөрөөд байгаа бардамнаад байгаа нөхдөд харин ч тэр үед хаанчлал дотор орохгүй. А харин бурхны хөвгүүд биш гэж харж байгаа тэр хар үндэснүүд тэр бурхныг мэдэхгүй тэр хүмүүс чинь харин эзний хаанчлалд орох болно гэж. Тэгээд тэд Аврахам Исаак Яакуйн хамт тэнгэрийн хаанчлалд одоо ширэнд тухлах болно гэж ингэж хэлээд тэгээд одоо Есүс юу гэсэн гэхээр нөгөө 100 цэргийн дарагд за яв чиний итгэснэр чинь болгоё гэж хэлсэн баа. Яг тэгж хэлсэн тэр цагт нь түүний зарч нь идгэрч байгаа. За энэ нөгөө 100 цэргийн дарга маань гэртээ хариад мэдээж хэзээ зүгээр болсон бэ гэдгийг асууж байгаа. Тэгэхэд л яг Есүсийн хилжсэн тэр үед зарцсан тэнд идгэрж исэн хэн гайхан шиг болж байгаа гэж. За үйл явдал бол ийм болж байна. Тэгэл эзэн бол одоо идгэр идгэрлийг хийдэг одоо гайхан шиг үлдэг ч агуу эзэн байна. Тэгэхээр энэ идгэрлийг хийж байгаа эзэн өнөөдөр ч таны амьдралд бас энэ идгэрлийг бас хийж чадна. Өнөөдөр энэ эзэн ч гэсэн таны амьдралыг өөрчилж чадна. Өнөөдөр энэ эзэн ч гэсэн таны амьдралд хүрч өөрийнхөө хүчд мутраараа агуу гайхан шигтай ажлуудаа хийж чадна. Түүний заримыг нь та аль хийсэн амссан. Мөн ирэх он жилүүдэд ч гэсэн та өөрийнхөө амьдралдаа энэ агуу хүч чадлыг тавс харах болно. Амсах болно. Ялангуяа ирж буй 2024 онд эзний ийм агуу гайхамшгууд таны болон танаа гэр бүлд танаа хайртай хүмүүс ич нь амьдрал дээр дүүрэн байх болтой гэж би хүсэн юурэе. Эзэн бол гайхамшиг хийдэг нэг юм аа. Тэр очоод гуухад, тэр очоод залбирхад, тэр очоод хүсгэд Тэр итгэлийн дагуу өөрөө гайхамшигтай ажлыг таны нэр төдөөгөө таны хайртай хүмүүсийн төлөө хийж чадна. Таны гэр бүлийн төлөө хийж чадна. Энэ 100 зэргийн даргын зарцсын төлөө хийж байгаа штэ. Энэ 100 зэргийн дарга бол өөрөө төлөө гоогаагүй. Зарцсынхаа төлөө гоож байгаа. Тэгэхээр зарцсыг нь бол идгэж өгсөн. Зарцсын бол энэ үед Есүс тоо уулзааг байна. Зарцсын магадгүй тэр гэртээ байсан. Өвдөд хөвтчихсэн юм чи сав өвчин тусан хүн гэдэг чинь босож явж хөдөлж чадахгүй. 
юм хөдлөг нь хориглоцдог юм хүн багхгүй тийм зарцуул бол их хүнд байдал орсон баа тэр чинь сав өчин гэдэг чинь хөдөл чадахгүй энэ чинь босож явж чадахгүй идэж явж чадахгүй магадгүй бүр одоо бие засгад ч гэсэн хэцүү байсан баг тэгэхээр энэ хүнийг ингээд хараад асраад явна гэдэг бол бас тийм амрах нь бол байгаагүй тийм энэ 100 цэргийн даргын энэ гэр бүлд түүний одоо энэ ажил үйлчлэл дээр нь бол хэцүү зүйл тохиолдсон Тэгтээ энэ хүн Есүст хандсан. Есүсийг эрхийг нь тааруулаад, очиж уулзаад Есүст хандснаар 100 цэргийн дарга бол одоо эзэн Есүс Христийн эвэл юрүүлэг авч байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь а би шинэ гэрэн дээр 2 одоо 100 цэргийн дарга гарч байгаа шүү дээ. Нэг нь бол энэ 100 цэргийн дарга. За нөгөөх нь бол нөгөө үүс номон дээр гардаг одоо Петрик гэртээ урдаг Корнелос гэдэг 100 цэргийн дарга гарч Тэгээ тэр хүн бас Есүсийн даалдагч Петриг гэртээ өөрөөд номлуулж байгаа. Сайн мэдээг тонхохилж байгаа. Тэгээ тэр айл дээр ариун сүнс буугаад үнэхээр тэнд байсан хүмүүс хар хилээр ярьсан, иш үзүүлсэн, ариун сүнсээр дүүрсэн. Тэгээ тэр даруй Петр тэнд байсан хүмүүс бүгдэрэнд нь усан баталгаа, усан баптизм хийж өгсөн байгаа шүү дээ. Тэг. Тэгэхээр одоо юм 100 зэргийн дарга удаан таны амьдралд бас хийж чадна эцэн. Тэгээ энэ гайхамшгуудыг та хүсэж байна уу? Ийм гайхамшиг таны амьдралд болоосой гэж та хүсэж байна уу? Хүсэх хэрэгтэй. Хүсгээс хүсгээс бүх юм эхлэн штэ. Тэгээ бид итгэж эхлэн тийм үү? Тэгээ бид итгээд хүсэж байгаа бол тэрний хат бид залбир хоолно. Тэрийг хүсэж харсан хүн л тэрийг авдаг. Тэм үү? Тэрийг хүсэж хараагүй хүн бол тэрийг авдаггүй угаасаа. Хүн угаас энэ амьдрал ер нь юу харна юу бодож яаж ер нь бодно яг тэрийг л амьдралтай өөртөө яг авдаг байна. Тэр энэ 100 цэргийн дарга бол ингэж хүссэн ингэж итгсэн авсан. Эзэн таны амьдралд ч гэсэн ийм ажлуудаа хийх болно. Тэр таныг бол таны гэр бүлийг таны иргэн тойронд байгаа хүмүүсийг ч бас хайрлж идэх юм шүү. Тэр хүмүүсийн амьдралд ч гэсэн эзэн гайхалтай ажлаа хийх болно. Тэр энэ гайхамшигт ажлыг ингээд уншаад үзэхээр энэ гайхамшиг болсон юм дөрвөн хүчин зүйл надад анзаарагдсан. Тэгээ би тэр дөрвөн хүчин зүйлийг бас өнөөдөр та нартаа суулцъя гэж бас бодсон юм аа. Тэгээ энэ дөрвөн хүчин зүйлээс би маш их ивэл авсан. Тэгээ бид нэг ивэл авсан гэж ярьдаг шүү дээ тий. Ер нь их зүйл ойлгосон одоо юу гэдгийг ухаарсан, гимсэлсэн, сэлсэн, зоригдсон, тийм үү илчлэлт авсан, илэрхийлэл авсан. Энэ бүгдийг нийлүүлээд бид нэг ивэл их авлаа гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгээ би одоо ивэл их авснаа одоо та нартаа өнөөдөр бас хуулцаа гэж бодож байна. За нэгдүгээрт энэ гайхамшиг болоход одоо нөлөөс нэгт хүчин зүйл бол хайр юм. Хайр юм. Энэ 100 цэргийн дарга Есүсээс зарцсан нь ингээд өвдөд одоо их шаналж байна. Хэвтэрт ороод сүрхий одоо өвдөж шаналж байна. Та идгээж өгөөч яхад Есүс би очиж идгээ гэж хэлж байна. Тэгээ эндээс одоо хайр харагдаж байгаа. Үндэстэн дамсан хайр харагдаж байгаа. Яс ухсаагаа давн туулсан, жалга даваа давн туулсан юм хайр харагдаж байгаа. Гүн чи бас үйлчлэхгүйгээ хөрвөл бас үйлчлэхгүй гэж болно шүү дээ чи тийм эстэ. Чимомо ром одоо юу гэдэг вэ? Манай дэрж манай улсыг та нар ер нь колончлоод дагналж байгаа эстэ ер нь бол тий чи яаж надаас те. Одоо зарцаа идгээ хий чи гой чадж байна гэж. Те чи надаас гоох эрэхтэй үлөө гэж. А би тэгээ танаад очиж ах уу те. Тэ. Би очих биш. Та нар явцгаа манай улсаас гэж. Ингэж одоо Есүс бол хэлж бол болно. Яагаад гэхээр энэ чин одоо колончлогч талын нэг төлөөлөгч, колончлогч талын нэг төлөөлөгч хоёр хоорондоо ярьж штэ. Нэг нь нэгнээс юм хүсэж байна. Манай улсыг өөр нэг бас эзлэн төрөмгийлээ. Танд идэрлийн бэлэг авьяас байлаа. Тэр улсын нэг офицер танаас ирээд хүн өвчтэй байна. Идгээ гэдэг үүч гэж залбир бол та яах байсан? Идгээж өгөхөн олон байгаа баха. Би тэгж найдаж байна. А зарим хүний хувьд бол энэ хэцүү. Энэ тийм амархан зүйл бас биш. Дээр нь юудэ хүмүүс бузарт чинь ингээд гадаад хүний гэрт ордоггүй байсан. Энэ нь юудэ чүүдийн онцлог. Яа тэгвэл хариу үндэстнүүдийг бурхангүй, хоцлол хийлгээгүй, бурханы ивэл юрэлийг аваагүй үндэстэн гэж хардаг учраас юудэ чүүдийн хувьд бол ерөөсөл энэ дэлхийд хоёрхан л үндэстэн байсан шүү дээ. Нэг нь бурханы ард түмэн, нөгөөх нь бурханы бус ард түмэн. Кофе уудаг хүмүүс дээрээсээ дэлхийд хоёр л төрлийн хүн байдаг шүү дээ. Кофе уудаг уудаг гэсэн хоёр төрлийн хүн байдаг юм. 
бас нумсом харагддаг хүмүүст бас дэлхийд хоёр төрлийн хүн байдгийг шүү дээ. Нумсом сонирхож харагддаг харагдгүй гэж хоёр төрлийн хүн байдаг. Үүнтэй адилхан юудэчүүдийн хувьд бол ерөөсөл энэ дэлхийд хоёрхан төрлийн хүн байсан. Нэг нь бол бурхны ард түмэн өөхөр хайр өндөснүүд гэж. Хайр өндөснүүд. Тэр нь хайр өндөснүүдийн гэрт юудэчүүд ерөөсөл очдгүй байсан, ордгүй байсан. Тэм учраас энэ Понте Пилат гэх мэтчлэн энэ юудыг захиржсэн энэ ромын захирагч нар энэ амбан захирагч нар манай нөгөө хүрээ ойлоосто ховдын амбан гэдэг шиг тийм үү манжийн одоо амбан гоо суудаг байлаа шүү дээ монголд чин тэрнтэй адилхан энэ юудыг захиржсэн ром улсаас томилогдож ирсэн тэр амбан гоод чин гарч ирж уулздаг гэсэн юудэчүүд ингээд хэрэг заргаа шийдвэрлэх гээд энэ хүмүүс дээр очин шүү дээ ордгүй хашаар бол ордгүй үүдэн дээр нэрээ зогсчдаг гэсэн Тэгэл энэ ромын захирч захирчд ядаг байсан үгээр гэрээс гарч ирээд уулздаг гэсэн баг тэд тэр та. Тэгээ хилж өгөөд ярьж өгөөд асуудлын шийдэж өгөөд эсвэл шийдэл хилж өгчгөөд ингээд дараа явдаг гэсэн баг. Дөлөө би ингээд хоёр тийш яалгаа шүү. Над камер чинь намайг дагч байгаа юм уу даахгүй юм уу. Тэгээ тэр мэрийг анзаараа автоматар хөдөлдөг болчихсон юм эсвэл. Би ийш юм шиг явж байгаа шүү. Бис нөгөө тийш явна шүү бас. Тэгэхээр нөгөө юудэ хүний гэрт Эсвэл юудэ биш хүний гэрт юудэ хүн ордоггүй байсан. Яа тэгэхээр бодорт нь гэж үздэг. Тэм учраас юудэчүүд бол ингэж одоо ингэж үздэг. Одоо ч гэсэн та нар Израильд очих юм бол маш тийм ихэмсэг байдлыг мэдрэн хэшгээгч өнгөрсөн жил одоо энэ өнгөрч байгаа жил өнгөрсөн 100 бахаа яваад ирсэн шүү дээ. Хэшгээгч тэгээ бас хаалцж ирсэн. Юудэчүүд энэ еврейчүүд Израильчүүд гэдэг чинь маш их цантай хүмүүс үүдэх юм бэлээ. Хүн юм асуухаар дуурдгүй өөрийгөө өөрсдөө бүр ерөөсөө ингээд бүр ингээд айгүй өндрөөр үнэлцэн ийм хүмүүс үүдэх юм бэлээ гэдэг шиг ч бас хаалцаад ярьж ирсэн. За би ч гэсэн одоогоос 10 жилийн өмнө бас Израильд очиж ирсэн. Тэгэл ер нь бол хүн англиар юм асуухад өөдөөс бол еврейгээр л ярина. Чи еврейгээр ярих хэвээр уучлаарай. Англи хэл мэдхгүй биш мэдж байгаа тийм нар. Тэгтээ еврейгээр л ярина. За тэгэл гайлар нь нэвтрэл орхоод та нар баруун Иерусалим байрлах гэж байгаа юм уу зүүн Иерусалим байрлах байрлах гэж амал гээл асуу. За зүүн Иерусалим гэж хэлэхгүй л бол за ер нь л тамаг дарж оруулахгүй те. Яг л зүүн Иерусалим нь еврейчүүдийн хэсэг байхгүй. Баруун Иерусалим нь баруун Иерусалим нь палестинчүүдийн хэсэг байхгүй. Тэгэхээр тэр мэрэн дээр хүртэл ингээд одоо Иерусалим бүр аягүй тийм хүчтэй тийм юутай тийм өөрсдийн нэг тийм юмаа тогтоцсон. Тэгэл Иерусалим бүр тэрэндээ л Иерусалим ингээд оруулдаг. Одоо хэр нь ер нь юудэчүүд еврейчүүд ер нь тийм. Гэтэл Есүс айгүй энгийн юу гэж нэхлэр би очиж түүнийг идгээ ий гэж хэлсэн. Нөгөө юудэ хүн би танаад очихгүй те чи бол хайр үндэстэн дээр нь чи манай улсыг танаа үндэстэн те танаа ромчууд манай улсыг дээрлэх гэж байгаа үстэ колончилж байгаа үстэ те би ста ста нэрэ яг ста харагдаач те юу вэ те чи нэрэ ста тэргэл те баг л тэр сав учтай зарцаа аваад явцгаа Бараг явахгүй бол бүгд цаа учин тусан шүү нэр яла хараа штэ айгүй л бол тийм ээ. Тэгсэн чи Есүс тэгсэнгүү. Есүс юу гэсэн гэхэл би танаад очий гэж хэлж байгаа. Энэ чи юу гэсэн үг гэхэл Есүс нөгөө нэг юудын уламжлал нөгөө юудын ёс цаншлыг Есүс даван гарч чаддаг байхгүй байна. Даван гарч чадж. Есүс энэ зон зэргийн даргыг ерөөсө дорд үзэхгүй байгаа гэх байхгүй. Яг хүн гэдэг утгаар нь хандаж хайрлаж байгаа. Тэгээ энэ хүн чи өөрийнхөө төлөөч гоогоо зарцгийн төлөө гоож байгаа бас. Тэгэд тэр зарцгийн төлөө эзэн Есүс Христ маань сэтгэл зүрх гаргаад за тэгвэл би очоод идэж үрээ яа гэж юм гэж. Энэ үгнээс нь харах юм бол эзэн Есүс Христ бол хүмүүний хүнийг хайрлж хайрлж хийжээ гэдэг бид харж байна. Энэ бол эзэн Есүс Христийн хайр гэхээсээ илүүтэй бурхан аавын хайр эндээс харагдаж байна. Учир нь бүх үндэстэн бурханы бүтэл Бурхан хинэгч ялгалгүй хайрладаг. Бурхан бүх хүн айдлахан ижил тэнцүү хандтдаг. Тэр өнөөдөр танд ч гэсэн ингэж хандтдаг. Та өөрийгөө бусдаас ямар нэгэн зүйлээр дор төж боддог гэж магадгүй. Гарал хугацааны хувьд. Эсвэл нийгэмд эзлэх байр сорын хувьд. Эсвэл боловсролын хувьд. Эсвэл өнөөдөр хийж бүтээж байгаа амжилт бүтээлийнхаа хувьд та өөрийгөө бусдаас арай дор төж, арай сул дороо гэж та боддог гэж магадгүй. Харин бурхан таныг хайрлж идэх юм аа гэдэг би хэлмээр байна. Энэ хайр байгаа учраас тэр бидний идгээдэг. 
Тэгэхээр та идгэрлийн төлөө залбирах та. Та ямар ба нэгэн эзний гайхамшгийн төлөө залбирах та. Бурхан надад хайртай шүү дээ гэдэг эргэлзэлгүй итгэр. Яага тэр таны залбирт хариулах ёстой гэж. Яага тэр таныг ирэх ёстой гэж. Яага та түүнээс залбирахад тэр таныг ер нь хариулах ёстой гэж. Яага тэгвэл хайртай учраас ухгүй. Бурхан бидний хайрлсан учраас тэр бидний ивэх ивэдэг. Энэ юусэ учир нь хайр байгаа. Тэрнээс тэр бидний ямар гарал төгсөө та. Ямар үндэстэн. Нэг нь ямар байр суур эзэлдэг. Хэр амжилттай. Хэр баян. Хэр боловсралтай. Эсвэл хэр царайлаг. Эсвэл хэр зэрэг олны танил болсон гэдгээс минь үл шалтгаалан тэр хүн болгоны амьдралд ажиллаа хийхэд бэлэн байдаг юм аа. Тэм учраас та бол бурхны хувьд үн цэнтэй нэг юм уу? Тэм учраас Есүс таны төлөө цусаа урсгасан. Тэм учраас Есүс хэлж байна штэ. Тэнгэрийн ханчлалд өрн ба дорноос хүмүүс ирээд Аврахам Исаакийн хамт суунаа гэж хэлсэн. Зөвхөн Израилчууд орно гэж хэлээгүй. Зөвхөн юудичүүд л Аврахам Исаак Яакуб гуравтага хамт ингээл тэнд ширэн тухлан суунаа гэж хэлээгүй. Өрн ба дорноос ирэх болно гэж хэлсэн. Өөр хэлбэл өөр үндэснүүд ирэх болно. Дэлхийн 8 тийм үү завхас дөрвөн зүгээс үндэснүүд ирч тэнгэрийн ханчлалд орж эзэн бурхныг магтах болно гэж Есүс эзэн хэлж байна. Тэм учраас Христ итгэл бол өнөөдөр хүртэл энэ дэлхийгээр тарсан учир нь бүх үндэстэн бол бурхных. Бурхан зөвхөн ирээч үдэх биш. Бурхан бүх үндэстнийх. Тэр бас монголчуудынх мөн. Тэр бидний хайрласан. Тэр бидний амьдралд эвэл юрэлөө үзүүлдэг. Тэр бол танд хайртай нэгэн. Та амьдралдаа голгодлыг амсч ирсэн байж болно. Та хайгдаж гэгдэж ирсэн байж болно. Магадгүй таны итгэж явсан хүн таны хуурам мэхэлсэн байж болно. Магадгүй та итгэж явсан, хайрлж ирсэн хүндээ та хайгдаж ирсэн байж болно. Та ямар нэгэн байдлаар ээжээс, аваас, ахаас, дүүгээс голгодлыг та мэдэрч ирсэн байж болно. Би танд хэлье бурхан таны голог юм шүү. Бурхан таны үн цэнтэй тооц юм шүү. Та авиас цэслэг биш байж болно. Та бусдыг өөртөө татдаг тийм каризм, каризма өндөртөө хүм бас биш байж болно. Тэгтэл бурхан танд хайртай юм шүү. Та хэн байхаас үл шалтгаалан бурхан танд хайртай юм шүү. 100 зэргийн дарга Есүс дээр ирсэн. Албан тушаал байр суурын дуртай хүн бол ингэж харах байсан. Хөх 100 зэргийн дарга ирж байна. За аль хүш аль ч яах ч юм болов. Аль уулзыг. 100 зэргийн дарга ирэл. Есүс би танаас юм гоё цахгүй гарч ирлээ. Ямар байна? Тэ яш тосгоо. Чи нас нэг Ромын 100 зэргийн дарахтаа бас нэг танил тал болчихвол бас чи зүгээр л байна шүү дээ. Чи тийм эс тэ дараа нас юу ч болж болно шүү дээ. Тийм эс тэ хүний амьдрал. Тэ эргээд бас нэг 100 зэргийн дарга руу бас нэг мессеж үчин шүү дээ. Биш юу яагаад ч хөө өгшөө. Тэг их зөвчүүлэх хэвээр ян зэнзэн бас гарч болно шүү дээ. Чи ирмэд л дуртай хүн бол тийм нүдэр харах байх гэсэн чи нөгөө хүн чи ирэнгүүтээ зарцсан маань итгэ гэдэг үү гэж. Юу вэ гэж тэ. Өөр юм гоохгүй юм гэж. Нөгөө хүн зарцсан төлөө гоож байгаа байхгүй юу. Тэ. Тэгвэл их мэдэл одоо юунд дуртай хүн бол алдан нэрэн дуртай хүн бол болох. Үү зарцсан төлөө юм гэж. Зарцсан төлөө ч гэсэн Есүс очиход бэлэн байсан. Тэгэхээр харж байна. Есүсийн 100 зэргийн дарагыг хар үндэстэн гэж голоог. Өөрийнх нь улсын колончилж байгаа. Тэр улсын офицер гэж одоо жигшээгүй, адлаагүй. Тэгээ дээр нь тэр хүн өөрийнх нь зарцсан төлөө гоож байгаа гэж бас дорд үзээгүй. Юудэчүүд бол ер нь босод үндэсний үр үнэхээр нь дорд үздэг. Хозлол хийлгээгүй, бурхны мэдгүй, хойл мэдгүй, харанхуу бүдүүлэг, муухаг, байлаар, заван одоо юу гэдгийг нүгэлтэй, боцор та нар Давид хаан дээр голит эсрэг толдохтой хэлж ирсэн. Энд хозлол хийлгээгүй одоо юу гэдэг хэн одоо гэж. Тэгж хэлж ирсэн мэдгүй. Энэ ер нь юудэчүүд үзэл байхгүй ер нь. Ер нь бид бол дээр гэж. Бид бол дээр гэж. Та идэр бол ер нь доор гэж. Тэгэхээр бид ер нь заримдаа хин нэгэнтэй уулзахта бид нар ингээд нөгөө нэг дотроо өөрийгөө нөгөө хүнээсээ дээр гэж боддог тий. За би бол дээр л тий энэ хүнээс гэж тий. Тэгээ яг тэгж бодож бид нар заримдаа хүмүүстэй хайрцдаг. Тэгээ Есүсийн хувьд энэ 100 зэргийн дарга өдөс тэгж ирсэн хандаа үү. Харин би очи би итгэж үе гэж. Гэртэн очих тухай ярьж байна штэ. Тэг энэ 100 зэргийн даргын зарцд очиод үйлчлээд итгэж өгөх тухай ярьж байна Энэ бол бурхны хайр. Бурхны хайр гэдэг бол үндэс нэр хязгаарлагддаггүй. Бурхны хайр гэдэг бол уламжлал, ёс заншлаар хязгаарлагддаггүй. 
Бурхны хайр гэдэг бол гарал угсаа яс үндсээр хязгаарлагддаггүй. Бурхны хайр гэдэг бол тэгээд тэр эзлэн дөрөмгийлж байгаа, төрөмгийлүүлж байгаа гэдгээр бас хязгаарлагддаггүй. Их сонин. Тэр эзлэн дөрөмгийлж байгаа улсын очиэр гуйж байна. Тэгэхэд Есүс очиэлгч байгаа. Эдгээ үед өгөөлгч байгаа. Бурхын Есүст юу гнэ? Юу гнэ Есүсээ чи намайг сонсохгүй байна даа. Миний хоо чи яг энэ тохиолдолд аавгаа яга сонсохгүй байна. Хин ч амаг явах гэсэн. Хин ромчод руу. Гүй чи явах нэ. Ухаан алгойч юм да. Ай тэ. Юм ийм наад санта бодох тэ. Жоохон айхтар байгаа ч чи. Ай тэ. Бурхан аав нь хүү Есүстэ ингэж хэлсэн үү? Тэгвэл хүү Есүс нь өө юу ягаад юу үлээ гэж нэг наад ч ром ш тэ. Тана улсыг эзэлж байгаа ш тэ. Чи тэгээд нэг очиод идгэж өгч юм уу тэ. Өө аваа би өстө бодоог юм биш. Ямар гэний юм бэ чи. Тэ. Чи өстө нэрэ ичи чи хүнд өстө нэрэ ингэж очиод ингэж жах хэвээр нэрэ ямар гэний юм бэ. Ийм юм дэр чи үгүй л хэвээр байхгүй юу. Ухаантай байх та. Тэгэл. Тэгэд чи өөр хүүхдтэй амьдралын гаргуу мэрэгэн ухаан ихийг заа штэ ер нь тэ. Тэ нөгөөх нь яг бурхан асуу тэ. Эсвэл махан биенээс үгч. Бурхан өөрийн хүү Есүс тэ хамт байсан. Энэ бол бурхны хүсэл байсан. Тэр Ромын зонзрийн дарагыг идэх. Энэ бол хайр гэдэг үгээр л тайлбарлагдна ерөөсөө. Тийм учраас Библийг багцлаад аваад үзэх юм бол хуучин гэрээ бол бурхныг хайрлах тухай зааж, шин гэрээ бол бусдыг хайрлах тухай зааж. Энэ хоёр нийлээд нийлүүлээд маш их юм бол Библиас нэг л үг гоочдаг. Хайр Эзэн Есүс Христ энэ ертөнцийд ирэхтэй хайраас болж ирсэн. Бурхан өөрийн энэ бүтээсэн дэлхийгээ хайрласан учраас энэ ертөнцийг хайрласан учраас л Есүс Христ ирсэн. Тэр бидэнд хайртай. Хайрын улмаас Есүс тэр хүмүүст тэр хүний төлөө явж ясаа гэж. Тэгэхээр та өнөөдөр эзнээс түүний ивэл юрэлийг хүсэмжлэн залбирах та хүр хүүхдтэй хан ижлийн хан төлөө өөрийнхөө амьдралын төлөө залбирах та нэг юмд итэг бурхан надаа хайртай. Тим учраас би нэг залбирах хэрэгтэй гэж бодоорой. Бурхан надаа хайртай. Тим учраас эзэн намайг ивэ нэ гэж итгэхээрээ. Мөн босдод үйлчлэгтэй энэ хүнд ч гэсэн бурхан хайртай штэ гэж бодож үйлчилж байгаарай. Бид нар дуртай нэгэндээ үйлчлээ, дургуй нэгэндээ үйлчлэхгүй гэж ингэж явах юм бол энэ хорвогийн хүмүүсээс ямар ч ялгаа багхгүй. Бид надад таалагдсан таалагдаг бүхэл хүний төлөө үйлчилж Бурхны хайрыг харуулах учраас та ягаад бол тэр хүний чинь бурхан яг тэгж л хайрласан. Хэрвээ та бусдыг алга үзэж ялгаж тийм үү нүүр тал харж та тэр хүнийг эрх мэдэлтэй эрх мэдэлгүйгээр нь одоо ялгаж дээгүр доогур авч үзэж тийм үү ар өрөөрөө хандаж нэгэнт нь наашаа харж хандаж нөгөөд нь цаашаа харж хандаж байгаа бол та өнөөдөр Христ итгэж хүн шиг амьдрахгүй байна гэж гэсэн үг. Та өнөөдөр энэ дэлхийд төр бурхны хайрыг та харуулж амьдрахгүй байна гэсэн Тэм учраас Есүсийн дүү Яков бичсэн захидалтай хэлэхдээ танаа цуглаанд гарандаа алтан бүгчтэй нэг баян хүн ороод ирэх юм бол оо та дээш шиг суугийн суулгач хаад муухан үнэртэй нуурхаа хуцтай ядуу хүн ороод ирвэл чи цаашаа яв тэндээ суугийж та нар хэлж болохгүй штэ гэж Яков хэлсэн байдаг. Та нар ингэж хүний та нар ялгаж салгаж болохгүй шүү дээ гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тэм болохоор эзний хүмүүс нийгэмдээ Нийгмийнхаа хамгийн эмзэг тэр давхаргуудад хамгийн тэр эмзэг хэсгүүдэд нь бурхны хүмүүс очиж үйлчлэх дуудлага авдаг. Дуртай байдаг. Тийм болохоор та бусдад үйлчлээрэй. Энэ бол хайр юм шүү. Хайр юм улмаас эзэн бидний идгээд юм аа. Учир нь тэр надаа, тэр танд, тэр бидэнд хайртай учраас. Хоёр тон. Хоёр тон. Гайхам шиг болсон энэ үйл явдлын хоёр дах хүчин зүйл нь бол үг байлаа. Есүс би очиж идгээ гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь 100 зэргийн дараа хариулт нь хэлж байна. Нөгөө та үгээл хэлж. Би өөрөө зэргийн дарахгүй. Би өөрөө дээрээ дарахтай хүн бас. Би чинь тушаал авна. Тушаал биелүүлнэ. Би бас цэргүүдтэй тушаал өгнө. Тэд бас тушаал биелүүлнэ. Тэр би бол энийг мэддэг хүн. Энийг ойлгодог хүн ярьж байна штэ наач. Тийм ээ. Зүгээр л тушаахал хангалттай. Тэр бол биелнэ гэж. Тэгвэл та надтай харьцуулах юм бол та бол эзэн штэ. 
би бол 100 жилийн дараа харахад юм хоёр дуулахтай ил ташаанда зүүцсэн тийм үү их юм сөр бараатай нөхрөл байгаа штэ Есүс бол зүгээр энгийн арт хувцастай нэг юм еврэ залуул байгаа Харьцуулаад харах юм бол хин илүү эрх мэдэлтэй тэг ром хүн илүү эрх мэдэлтэй байж таарна дээр нь цэргийн офицер хүн илүү эрх мэдэлтэй байж таарна гэтэл юм хүн Есүст байгаа эрх мэдлийг мэдж явах байхгүй ойлгож явах байхгүй яг тэгвэл энэ чинь бурхны хүн ийм хүн тушаахад юу ч болж болно гэдгийг энэ ромын зон цэргийн дарга мэдж байгаа. Тэгэхээр харагдах байдлаараа ромын зон цэргийн дарга Есүсийн хажууд хүчрэх нэг юм байсан ч жинхэнэ сүнслэг эрх мэдлийн хувьд Есүс хавь илүү хүчтэй нэг юм аа гэдгийг зон цэргийн дарга ойлгож ирсэн. Тийм учраас зон цэргийн дарга Есүс дүүгэж ирсэн гэхээр та үгээл хэл. Та үгээл хэлэх юм бол болно. Би таныг тэгж гэртээ авиач төв удаад яах вэ? Манах руу явж тэгэд цаг алдаад яах вэ? Машин суугаад хурдны замаар 10 минут гишгэл ордог газар бас биш. Чи нэлээ л явах үйл хөө энэ. Тэгэхээр яах вэ? Тэгж төв уд болоод яах вэ? Би бас таныг гэртээ оруулдаг тийм одоо өөрийгөө тийм одоо зөксөтэй нэгэн гэж би бол бодохгүй байна. Үг. Үгээ хэлээч гэсэн тийм үү? Тэгээ үгийн дагуу идэрж байгаа. Тэгэхээр үгэнд итгэх хэрэгтэй эс. Юу зон зэргийн дараа үгэнд итгэж исэн. Эзний үгэнд итгэж исэн. Тэр гайхам шиг болдог хоёр дахь хүчин зүйл бол бурхны үг. Тэгм Есүс өөрөө үг болж ирсэн. Яахан намын нэг дүр бүлгийн нэг дүр ишлэл дээр нэг хоёр дахь ишлэл дээр ихэнд үг байсан. Үг нь өөрөө бурхантай байсан. Энэ үг нь өөрөө бурхан байсан юм аа. Энэ үг өөрөө махбод болж бид бидний донд ирсэн. Бид түүний алдрыг харсан. Нэгүүсэл дээрээ бид нэгүүслийг байлхам нэхээр энэ үгнээс авсан гэж яохан эзэн Есүс Христ гэрчилж ясна. Есүс бол өөрөө бурханаас илгээгдсэн амьд үг байсан. Тэр амьд хөдөлдөг, явдаг, үйлддэг үг байсан Есүс өөрөө. Тэ. Есүс өөрөө амьдрч буй үг байсан. Есүс өөрөө. Есүсийн амьдрал, хандлаг, зан чанар, үг яриа, үйлдэл, бүх зүйл нь бурхны бидэнд хандаж ярьсан яриа байсан. Бурхны бидэнд хандаж ярьсан тэр хүүрнэл байсан Есүс өөрөө. Есүсийн амьдрал нь тэр чигээр бурхны үг байсан. Тэр үг өөрөө махан бий болж бидний донд ирсэн. Өнөөдөр Ромын зон зэргийн дарга Есүсээс асууж ирчихэд тэ. Та үгээл хэл. Тэгвэл миний зарц идэхэр нэг гэж хэлж байна. Бурхан үгээ хэлэхэд гайхам шиг болдог юм аа. Гол нь бид тэр үгэнд итгэх хэрэгтэй байдла. Энэ үгийн дагуу бид амьдрах хэрэгтэй байдла. Бид эзний үгийг хүлээж аваад итгээд тунхаглаад түүгээр бид үйлдэл хийж эхлэх үед ямар нэгэн гайхам шиг бидний амьдрал болж идэг юм аа. 2024 онд эзний үг танд өгдөөсэн. Та эзний үгийг сонсдог, эзний үгийг авдаг, эзний үгтэй хамтаалгадаг бурхны хүн болоосэ. Тэм энэ зарцыг нь идгэрэх тэр үгийг Есүс хэлсэн шиг таны амьдралд эзэн идгэрэл чөлөөлөлт гайхам шигийн үгсээ айл хийсэн өгсөн шүү. Тэр бол Библ. Энэ Библийг таамшаара. Тэ энэ Библийн үгийг хүлээж аваарай. Тэ энэ Библийн үгийг амьдралдаа тунхаглаарай. Энэ Библийн үгийн дагуу амьдраарай. Тэгээд эзний үг биэлдэг гэдгийг та өөрөө харах болно. Эзэн амснаа биэлүүлдэг. Эзэн хэлснэ хийдэг эзэн. Тэм учраас хуучин гэрэндэр юу гэж хэлдэг вэ? Цас бороо тэнгэрээс бууж ирээд газраас үрж юм сургуулахгүйгээр боцдгүй гэдэл миний үг миний илгээсэн зорилгыг биелүүлэхгүйгээр буцдгүй юм аа гэж бурхан хэлсэн байгаа шүү дээ. Бурхан үгээ хэлсэн бол тэр үг заавал ямар нэг юм болдог. Заавал ямар нэгэн зүйлийг бүтээдэг тэр үг. Тэм учраас бурхны үгийг бид амьд үг гэж үздэг. Тэм учраас бид бурхны үгийг хоёр талдаа эртээ тийм хоёр талын мөр мөрийн хэлж штэ чи хоёр талдаа эртээ илт мэт тийм үү нугс чүмгийг салтал нэвтрэн орж зүрхний санаахлыг илчилдэг юм аа гэж юм шиг та бурхны үг бол үнэхээр хүчтэй хурц бидний хин бий гэдгийг хэлдэг бидний алдаа оног шүүдэг бидний засад залруулдаг бас урамшуулан зоригч болдог эзэн үгээ хэлэхэд гайхам шиг болчих юм байна тэгвэл та одоо ингэж бодож ийш магадгүй тэр үгээ зон зэргийн дараа хэлсэн юм байж надад бол хилээгүй л байна л да хилээсэн гэж хилцэн аль хизэний хилцэн тэр хилэгцэн үг өнөөдөр таны гар дээр энэ библ болоод байж байна Одоо энийг унш, энийг мэд, тэгэд энд итэг, тэгэд энийг тунхгал. Энэ үг аль хэзээний бурханаас танд өөхтсөн үг. Гол нь та уншихгүй байна. Та мэдхгүй байна энэ үгийг. 
Энэ үгийг сурахгүй байна, судлахгүй байна, идэхгүй байна. Энэ үгийн дагуу амьдрахгүй байна. Асуудал нь эндээ байгаа. Эзэн аль хэцэний үг өгсөн бидэнд. Тэр хизээ ш нэгэнд нь хэлээд нөгөөд нь хэлэхгүй ээ. Ээ хэлчилтэй үг ба. Ээ хэлчилтэй копи ганцхан байгаа. Копи бас байхгүй. Хоёр гор дахиж хойлохгүй. Хизээ ч эзэн биднэрт ингэж хандаагүй. Эзэн биднэрт бүгд дээрэнд нь хэрэгцээтэй тэр амьдралын өгнүүдийг хэлж өгсөн. Тэгээ тэр үг бол Библ дээр байна. Дээр нь Харин сүнсээр дамжуулан тэр яг өнөөдөр таны амьдралд яг таны амьдралд хэрэгцээтэй байгаа тэр үгийг бас хэлдэг шүү. Тэр бас хэлдэг шүү. Манай цуглааны нэг эмэгтэй ажлынхаа газрын нэг эмэгтэй дагуулж ирсэн. Номлын үеэр нөгөө ажлын газрын эмэгтэй нь дагуулж ирсэн нөгөө нэг манай цуглааны эмэгтэй ингээл муу хаараа суугаад ирсэн. Муу хаараа ингээл ширв тат нэг гэдэг шүү дээ манайхан ширв тат суугаад ирсэн. Тэгээ цуглаан дуусаад яасан? Чи энэ пастор та миний амьдралыг ярьж юм аа гэж гэж. Яс юу гэж ярьж байгаа юм шиг. Чи намайг л яриад тийш гэж. Ингээ өөрийнх нь алдаа хоно хамаг юм ингээ бурхны үгээр ингээ илчлээ хийчихгүй юу? Бурхны үг хоёр талдаа ирттэй илт мэт тийм үү? Нугс чүмгийг салтал нэвтрэн орж зүрхний санаархлыг илчлэнэ гэдэг чинь энэ байгаа даа байхгүй. Тэгэн чи уурлаад тэг энэ үхэн дагуулж ирнэ. Энэ эмэгтэй болбоос ийм 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 бодрын амьтан байгаа гэж. Тэгэс таас сайн намлаад өгөрөө гэл битээр одоо дохирцсон юм байна л да тий. Тэгэл энд одоо ингээл 100 хүн байж ахтал одоо би ганцхан хүндэл зориулж номлох нь шүү дээ одоо тий. Зөвхөн тэр хүний л алдаа гэл одоо би хэлэх юм байна л да. Тийм болоог. Эзэн өөрөө хилдэг. Эзэн өөрөө илчилдэг. Бүр санаандгүй аргарч гэсэн илчилдэг шүү дээ. Бүр нэг номлогч байцааны талбай өмнө зогсоод ийм ингээд мөр мөрөөр ургацсан юм байцаануудын ур зогсоод номлын дадлах хийсэн. 7 өнө ж ингээд номлын дадлах хийгээд бүтэн сайн нь цоглаан дээр яриад номлж явахта гимшсгээ байцаануудаа гээд хэлсэн байна л да. Бүр нөгөө байцаан нүдэнд нь харагц зараад гимшсгээ байцаануудаа гээд нөгөө ч алдаа хийж штэ одоо номлын алдаа хийчлээ нөгөө ч. Тэгээ уран одоо илтгэл талаасаа харах юм бол тийш нөгөө алдаатай юм ярьчлаа штэ одоо тий. Тэгэл яг өөрөө нөгөө алдаагаа нуугаад ингээд ингээд юу ч болоог юм шиг цаашаа яриад яваал номлол дуусч гинэ. Цоглааны дараа нэг залуу ирээд ингэж хэлсэн. Сэтэ танир дамжуул бурхан надад үгүй л. Яасан гэсэн чинь. Би өнгөрсөн талаар байцаа хулгалцсан байсан. Тэгээ эзэн намаг одоо гимш гэж хэллээ. Тэгээ одоо би одоо гимш чинь та миний талаа зэлбэрч өгөөч гэж хэлсэн гэж. Санамсаргүй байдлаар ч гэсэн бурхан ямар нэгэн зүйлээр дамжуулан бидний амьдралд үгүй хэлчихдэг. Яг тэр нь яг танд зориулсан. Тийм үг байдаг. Иш зүйлгээр зөвхөн номлолоор бурхан ярддаг гэж би хэлэхгүй. Тэгтээ номлолоор дамжуулан ярддаг, библиэр дамжуулан ярддаг мөн. Тэгтээ бидний зайлбарж байгаад бурхан үгээ хэлдэг. Бидэнд харуулж өгдөг. Яг тэр итгэлийг бидэнд төрүүлж өгдөг эзэн. Тэгээ бидэнд би өөрийнхөө төлөө зайлбарж байгаад нэг нэр минь дамжуулаад нөгөөд нь бас урам зургийн үгээр дамжуулан бурхан үгээ хэлж байдаг. Иш зүйлгийн үгээ хэлж байдаг. Мэдлэг ба мэрэгэн ухааны үгээ бурхан хэлж байдаг. Энэ үгийг хүлээж авч байгаа. Энэ үгэнд итгэж байгаа. Тэгээ энэ үгийн дагуу үйлдэж байгаа. Эзний гайхамшиг амьдрал чинь болох болно. Зарцсан идэрсэн шиг гайхамшиг. Зөвхөн идэрлийн гайхамшиг нь тухай би яриагүй. Өөр олон гайхамшиг байгаа. Тэгээ би энэ гайхамшигаар дамжуулаад тэр бусад бүхий л гайхамшиг хурдыг би энэ дотор хамруулж ярьж байна л да. Өөр олон гайхамшиг хурдыг эзэн хийх чадалтай. Энэ бол зүгээр л нэг жишээ нь багхгүй юу? Бид нар өнөөдөр зүгээр нэг саа өвчин тусаад өвчсөн нэг зарцсан жишээн дээр л ярьж байгаа. Үүн лугаа адил бидний амьдрал эзэн ийм олон гайхамшиг хурдыг олон янзын ажлуудыг эзэн хийх чадалтай юм аа. Тийм учраас түүний үгэнд итгэрээ. Түүний үгийг хүлээж авраа. Үгийн дагуу залбраараа. Та надад ингэж хэлсэн би ингэж итгэж байна. Та намайг ивээгээрээ гэж залбирж байгаараа. Амин. Гурд дуурт нь энэ гайхамшиг болсон гурд дох хүчин зүйл. Тэр бол итгэл. Итгэл. Ромын зон зэргийн дарга Есүс юутэй ч үтэй итгэдгээс ч агуугаар итгэж исэн. Есүс бүр ингээд тойруулж хараад бүр ингээд өөрийнхөө дагж байгаа хүмүүсийг тойруулж харсан. Би Израиль ийм агуу итгэлийг би хараагүй юм байна гэж. Одоо ингэж агуу итгэх хүмүүс нь бол уул нь Израильчууд штэ. Гэтэл бүр тэтрээс ч агуугаар тэр хүн итгэж байгаа байхгүй. Бурхны хуулийг мэдэхгүй, хацлал хийлгээгүй, юудэ биш. Тийм үү? Одоо юу гэдгийг колончлогч. Тийм үү? Тэгээд цэргийн офицер. Тийм үү? Ер нь юу нүд дээр харуул бас юу? Гэтэл тэр хүнээс гармаарху тийм итгэл тэр хүнээс гарч байгаа. Тэгээ магадгүй энэ итгэлийн хэн нэгэн энэ зуун зэргийн дарга дээр очиад за бичиж авах итгэл гэдэг нь нэгдүгээр тэнтэр гал зааж өгөх байх. Зуун зэргийн дарга зүгээр хар ухаанаар л ойлгож байгаа хөөхгүй. 
Гэхдээ би ч зэрэг энэ дарах штэ. Гэхдээ би тушаахад тэгэл болдог штэ. Тэгвэл Есүс тушаахад болж л тараа штэ гэдэг. Яг нэг юм хар амьдралын өөрийн нөгөө нэг юм ойлголт ороо Есүсийг бол ер нь чадвал биш бодож байгаа хөөхгүй. Тэг нэг юм нөгөө ханд баригдаагүй тий нэг юм теологт баригдаагүй нөгөө юудичүүдтэй адилхан юм номчил хасан нэг юм оналт баригдсан юм итгэл биш задгаа авч байгаа хөөхгүй ур 100 сарын дагаа итгэл бол тий задгаа авч байгаа хөөхгүй 100 сарын дагаа итгэл Есүсийг бүр ингээд ангаалгаж байгаа хөөхгүй Есүс бүр ингээд ангаагаад байхгүй ангаасан чи шэлэгүүл тий ангаасан л байх юу нэл би яага байх гэж бодож байгаа юм бүр ингээд нөгөө хөдөө тойрог хараад бүр тий Би Израил ийм агуу итгэлийг харагүй. Нөгөө теологи ярддаг, нөгөө Библи ярддаг, нөгөө үндэснээр бохонд итгэдэг гэдэг байгаа. Нөгөө агуу хүмүүс маань өөрсдөө ийм агуу итгэлийг гаргаагүй. Гэтэл энэ 100 зэргийн дарга бол гайхалтай итгэж байгаа. Тэгэхээр энэ итгэлээс болж түүний зарц итгэж байгаа. Энэ гайхам шиг болсон 3 дахь хүчин зүйл бол итгэл байна. Итгэрээ. Итгэцгээе. Итгэлгүйгээр гайхам шиг болохгүй. Эзэн таны амьдралд гайхам шиг хийнэ гэдэгт итгэж. Эзэн таны залбирал хариулна гэдэгт итгэж. Эзэн бол хамгийн агуун гэдэгт итгэж. Итгэлээр дамж болон эзэн бидний амьдралд ажиллаа хийдэг. Мөн бидний итгэлээр дамж болон бас нөгөө хүний амьдралд ажиллаа хийдэг шүү. Амин. Таны итгэлээр дамж болон нөгөө хүний амьдралд эзэн гайхалтай ажлуудаа хийдэг юм аа. Тэгэл энэ итгэлээс болж хожим тэнгэрийн хаанчлалт юудичүүд биш тэ өрн дорноос өөр үндэснүүд ийм итгэлээс болж ирж Авраам, Исаак, Яакуйн хамт ширэнд тохтон суух болно гэж хэлж байна шүү. Тэгэхээр өнөөдөр юудичүүдэд байхгүй тэр итгэл нь хар үндэснүүдэд байгаад байдаг. Юудичүүд юу байх нь гэхээр бардамнал байгаад байгаа. Тэгээ юудичүүд бол өөрсдөө бүр хаанчлын хөвгүүд гэж хэлж байгаа. Миний бүр ингээд бүр Одоо нэг тийм харуулсыг төрүүлж байгаа ишлэл бол энэ 12 дугаар ишлэл. Харин хаанчлын хөвгүүд гадна харан хойд хаягдна. Хаанчлын хөвгүүд гэдэг нь шүү дээ бүр. Хаанчлын хөвгүүд нь гадаа хаягдаад хаанчлын биш хөвгүүд нь хаанчлал дотор орж ирэх тухай ярьж байгаа. Есүс үүнийг юу гэж хэлдэг вэ? Хойн байхсан ихэнд нь орж ихэнд байхсан сүүлсэх нь гэж. Есүс нэг удаа ингэж хэлсэн байдаг. Танар өөрсдөө харж байна гэж бодохдоо танар хардаггүй. Харин таны хардаггүй гэж бодож байгаа хүн чинь чинь харж байдаг юм а гэж. Есүс юудичүүдэд бас хэлсэн байдаг. Тэгэхээр итгэлээр дамж болон түүний зарц итгэрсэн баг. Итгэл бидний хойд маш чухал шүү. Амин. Тэгээ итгэл гэдэг бол бас тууштай байдлыг биднээс шаарддаг. Итгэл гэдэг бол тууштай байдлыг биднээс шаарддаг шүү. Эзэн итгэлээр дамж болон ажлаа хийдгээ. Даниил номон дээр Даниил ба түүний гурван найзыг тэр нөгөө юу руу хайсан байдаг те тэр түүний Даниилыг биш тэр гурван найзыг нь тэр шатаж буй 100 руу хайх үед тэр өөрсдөх нь одоо хэм шүтэнд мөрөгсөнгүй гэд хаан тэднийг одоо шийтгэхэд тэр хүн шатаадаг 100 руу хайж байгаа штэ тэгэхэд эзэн биднийг нь галаас авраа аврахгүй байсан ч бид мөрөхгүй гэж хэлж байгаа энэ итгэл байгаад байгаа өөр хэл залмаагаа үүр нэг гэж байгаа байхгүй хохирсон ч би энэ замаар явахгүй би энэ замаар л явна гэж байгаа байхгүй энэ бол нөгөө залмаагаа үрж байгаа итгэл байгаа байх. Тэр эзэн итгэлээр дамж болон ажлаа хийдэг юм аа. Амин. Гурдах нь дөрөвдөх нь. Энэ гайхам шиг болсон дөрөвдөх хүчин зүйлээр яа. Хамгийн зүйл нь дөрөвдөх хүчин зүйлээр яа. Эзэн сүнсээрээ ажлаа хийдэг. Эзэн ариун сүнсээрээ ажлаа хийдэг. Есүс энэ 100 сарын дарганы гэрт очоогүй. Зайнаас Ай, гайхам шиг болж байна л та. Wi-Fi гайхам шиг болж байна л та. Тэгээ ямар юм нэг Wi-Fi байх уу тийм чи ариун сүнсний л ажил штэ. Есүс тэнд очоогүй, тэр зарцыг хараагүй, тэр зарц төр гар тавиагүй. Зүгээр л итгэл чинь тийм ээ яв чиний итгсэн члэн болг гэж хэлэл за гэл нэг 100 зэргийн дарга чи бусаар явсан байгаа штэ. Тэгэхэд л тэнд гэртнээс нь 100 зэргийн даргын зарц нь итгэрч байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө Есүс тэнд байгаагүй. 100 зэргийн дарагч тэнд байгаагүй. Зайнаас болж байгаа явдал болж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг юм орон зайн юм хамааралын асуудал одоо энэ дэр яригдчих чинь тийм үү? Тийм үү? Гурд дий хэмжээсээ асуудал яригдчих чинь тэнд байхгүй байгаа мөртлөө тэнд байгаа хүний идэж чих. 
үргэр гайхалтай. Хэд хэдэн тохиолдлыг ингэж одоо Есүсийн амьдрал дээр тохиолдсон байдаг шүү дээ. Охныг маань муус хүнс эзэмдээд гал усанд унгаагаад одоо ингэ алчих гээд байна. Та охныг минь идгийг идэгөөч гэж хэлэх дээр Седон эмэгтэй итгэлчин итгэлэр чин болгоё гэж хэлээд явуулахад охны одоо тэр эмэгтэй охин гэртээ идэрч ирсэн байдаг. Бас нэг хааны төшмөл Есүс дээр ирээд хүү маань өхлөө төвчтэй байна. Та идгийг идэгөөч гэж гойсон. Тэгтэн Есүс яв хүү чи амьд байна гэж хэлсэн. Хааны зарц гэрлүүгээ хариад яг тэр газар очоод маргааш нь гэртээ очсон байдаг чи хол газар оохгүй юу? Илжгэрч явдаг юм алхаач явдаг юм яадаг юм. Лавл израалчууд бол морь ундаг хүмүүс байгаагүй. Гэртээ хариад яс чи хүн бүр ингээд идэрчсэн байсан. Асуусан чинь яг урд өдр нь Есүсийн яв хүү чинь амьд чинь амьд байсан. Тэр цаг дээр хүн яг тэр үед идэрсэн байдаг. Тэр Есүс ингэж тухайн газраа байгаагүй мөртлөө тухайн хүний одоо хүсэлтийн дагуу Есүс бол ингэж идэж ирсэн. Тэгвэл Есүс танаа гэрт ажлаа хийж чадах болоо. Танаа ажлын газар хийх болоо. Есүс таны машин дотор тантай хамт байж чадах болоо. Амин. Бурхан хаа сайгүй байдаг. Би 92 онд анх хятад 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 явж байлаа. За тэмцэн тамирчин байсан тэмцэнд орох гээд. Тэгээд үр Монголын буух тогтож очиод. Тэгээд буухтын тухайн үеийн спортын хорооныхын бидний дагуулж аваад Чингисэн онгон дээр авчлаа. Үр Монголын ордос ордос аймгийг үзүүлээд Чингисэн онгоныг үзүүллээ. За тэр үеийн Чингисэн онгон одоогийн Чингисэн онгон хоёр амар ялгаатай гэсэн. Одоогийн Чингисэн онгон бол өстө лаг гэсэн. Тэгээд би бол бүр дээр үед ингээд одоо очиж исэн Чингисэн онгонд. Тэгээд тэнд ингээд явж ороод ингээд үзмэр үзээд явж байгаа гэдэг маш олон юм одоо боддын юм бортод байсан. Шүтэнүүд ингээд байж исэн. Тэгээд тэр үед над нэг юм санаа төрж исэн баггүй. Бодол юм төрж исэн. Тэр үед би эзнийг мэддэггүй байсан. Би тэрнээс жилийн дараа би сайн мэдээ сонсож исэн баггүй. Тэр үед би эзнийг мэддэггүй, Есүсийн тухай мэддэггүй, Библ мэддэггүй байсан. Тэгтээ тэр бурхтыг хараад надад ямар бодол төрж исэн бэ гэхээр энэ бурхтын эвэлийг авахын тулд яг энэ сүм дотор байх хэвээр байна гэж. А би гараа явчих бол энэ бурхтын бүс нутгаас нь гараа явчих бол энэ бурхтын хүч чадал миний амьдралд нөлөөлөх үү гэж. Ийм бодол надад тухай үед төрж исэн. Тэгээ бид нар ер нь тэгж боддог шүү дээ тэгээ дэлхийг нэг гурван бурхан хуваага захирцсан. Нэг хэсэг нь Есүс, нэг хэсэг нь Бодда, нэг хэсэг нь лалын Мухаммед тэ. Гурван хуваацсан манай тал, чиний тал, эдний тал ийм гурван хуваацсан. Бүс өөрөө өөр өстөн бүс бүс нутаг та нөлөөл нөлөөлж идэх тэ. Бүсээс нь гараа явчих бол нөлөө нь хүрхээ болчихдаг тэ. Жоохон ойлт Wi-Fi хүрэхгүй байх нь энэ гэл тэ. Тэгвэл оо Христийн Wi-Fi руу орчлоо гэж тэ. Тэгээд жоохон Аз руу явангад Буддын Wi-Fi руу яодарч юм шиг. Ингэж бодох гээд байдаг манай монголчууд. Тэ? Тэгээд манай монголчууд ч нөгөө нэг их нөгөө нэг талаар их прагматик хүмүүс гэдэг утгаараа тухайн үед альны хэрэг болж байгаа тэр энэ л тагтдаг хүмүүс гэдэг утгаараа Аз руу ороод Азийн бурханд нь мөргөл Европ ороод Европын бурханд нь мөргөл тэ Араб руу яваад Араб бурханд нь мөргөл энийгээ усын уул ясын дат гэж юм гэж тайлбарлаа л тэ ингээл явчихдаг хүмүүс гэтэл энэ орчлон ертөнцийн бүтээсэн эзэн дэлхийн хаа сайгүй байж өөрийн гайхамшиг хийх чадалтай учрна хуучин гэрэн дээр юу гэж хэлдэг вэ дэлхий бол бурхны хөлийн гишүүр юм а гэж хэлсэн баа тэнгэр бол түүний сэнтий юм а гэж хэлж байгаа хөлийн гишүүрийнхээ одоо хаан л бол хаан нь одоо би бол хурч чадна шүү дээ одоо энэ надад тийм хэцүү байх уу энэ миний хөлийн гишүүр хавьцаа энэ миний эзэмшил биш гэж үү би энэний хаа нэгт нь би хурч чадахгүй байх гэж үү бидний бурхан бол үнэхээр юм агуу тэр үнэхээр сүнсээрээ ажилдаг Өнөөдөр Есүс бидний дунд бие мах одоо байхгүй байна. Тэр бурхантай хамт байгаа. Гэхдээ Есүс өнөөдөр биднийтэй ариун сүнсээр хамт байгаа. Түүний сүнс таны амьдралд нөлөөлж чадна. Түүний сүнс таны гэр бүл дотор ажиллаа хийж чадна. Түүний сүнс өнөөдөр таны иргэн тойронд байгаа хүмүүсийн амьдралд нөлөөлж чадна. Би танд хэлээ. Нэгдүгээрт түүний хайранд итгэр тэр таны хайрладаг шүү. Та хин байх асуул шалтгаалан тэр таны хайрладаг. Хоёр дахь тэр үгэ хэлсэн түүний үгэнд итгэр. Гур дахь та итгэр итгэл чухал. Дөрөв дахь тэр хаан ч гэсэн өөрийнх нь гайхалтай ажлуудыг 
хийх чадалтай байдаг юм аа. Эзэн алдчих болтгоо. Ирэх онд бурхан таны амьдралын өнцөг болон бүрт таны амьдралын болон тохой болгонд бурхны мотор хүрч очиж ажиллаа хийх болтгоо. Бурхан таны гэр бүл таны үр хүүхэд таны хайртай хүмүүс дээр бурхны ивэл ерөөл хүрч очих болтгоо. Та зон зэргийн дарга шиг эзэн тэтгэрээ. Өдрөө хамстай эзний өмнө залбирээ.